ang programa nito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Panginoon, maraming salamat sa buhay at lakas na patuloy mong ibinibiyaya sa bawat isa sa amin. Inilayo mo kami sa mabibigat na karamdaman at iniligtas mo kami sa kumakalat na sakit. Hiling ng bawat isa na pawiin mo na ang pangamba sa aming mga puso at isip. Ibangon mo lahat ng nahihirapan at nawawala ng pag-asa. Makita nila na lagi kang nakabantay sa amin at hindi kami pababayaan. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Noong biyernes, opisyal na ang inanunsyo ng pag-asa ang pagsila ng tag-init sa bansa. Kaya sana mga kabayan ang maliwala sa panahon at may kataasang temperatura. Ngayon natin karawang taon na ng Semana Santa sa gitna ng pandemya, ating silipin ang mga mahalagang datos kaugnay ng COVID-19 mamaya. Mula sa pag-asa sa Weather and Flood Forecasting Center, ako makakasama niyo ngayong Lunes Santo, March 29 at 2021. Sina at ito, ang Panahon TV. Kahapon nagsimula na nga ang unang araw ng Semana Santa. Iba man ang pagunitan natin dito ngayong taon, dahil sa pandemya, tayo isa-isip muna ang kapakanan ng karamihan upang mabilis na masolusyonan ang hinaharap ng problema ng buong mundo. Manging updated sa mga lagang datos ukol dito at sa ng panahon sa pagtutok sa aming programa. At sabay na rin ang ganda ng pagsikat ng araw. Ito ay sa ganap ng 5.54 na umaga at alulubog naman niya na 6.07 ng gabi. Sa puntong ito, alamin na natin kaagad ang magigiligin na panahon at agwat ng temperatura para sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Mga kababayan, patuloy pa rin umiiral itong Easter Yeast kung saan may kita natin sa buong Luzon para naranasan pa rin ang maganda at maliwala sa panahon. Bagyang maula, pagka sa maulap yung papawarin, mararanasan yan dito sa Pingaraw, Baguio, Lawag, Olongapo, Metro Manila, Tagaytay, Legaspi at hanggang dito sa Puerto Princesa. Mapapansin natin, may mga pagulang pa rin naman na posibleng umiral ngayong araw kung saan mga mahina hanggang katamtaman lang yan, epekto ng mga localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Temperatura natin, Metro Manila, magagawin sa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Dako naman tayo sa ginang bahagi ng bansa sa Kabisayaan dahil wala pa tayong sama ng panahon na posibleng makapekto sa bansa sa susunod na mga oras at araw. Magpapatuloy din itong fair weather condition dito yan sa Tacloban, kabilang na rin ng Iloilo, Bacolod at hanggang sa Metro City. Agwat ang temperatura natin dito sa mga nabanggit na lugar, maglaro yan sa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At para naman sa katimugang bahagi ng bansa sa Mindanao, magpapatuloy din ang bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan kung saan posible pa rin naman itong mapagulan sa dakong hapon at gabi lamang yan. Dulot ng mga localized thunderstorms, dito yan iiral sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga. Samantalang ngayong araw sa Metro Davao, maulan na panahon na mararanasan sa susunod na mga oras, temperatura dyan 24 hanggang sa 30 degrees Celsius. Sa madalas, silipin naman natin ang pinakuling datos sa mga pangunahing dama sa lugar. Ay nga sa pag-asa, unahin natin itong anggat dama. Sa Bulacan, mapapansin natin, 206.93 meters sa lamang ito, bubayang kahapon ng 0.03 meters. At makita natin, unti-unti yan lumalapit sa normal low level nito na 180 meters. Dako naman tayo sa magat dam sa Isabela. As of March 28, 2021, 
Dahil may mga pagulang pa rin na naranasan kahapon, dulot ng mga localized thunderstorms, tumasyan kahapon ng 0.03 meters, masunod ko yung level ng tubig nito ay 192.07 meters. Unti-unti ang lumanapit sa normal high level nito na 193 meters. At para naman sa pantamandam sa Nueva Ecija, as of March 28, 2021, babayang kahapon ng 0.16 meters. At kasunod ko yung level ng tubig nito ay 196.03 33 meters, unti-unti ang lumarapit sa critical level ito na 176 meters. Ngayon at simula na ang taginit, mas dapat bantayan ang mga pananim upang may iwasan ng pagkutuyot ng mga ito. Para ito ng iba pang salit na dapat isaalang-alang mula sa farm weather forecast ng Pagasa. Sa susunod na mga oras, mga ubayan, asahan pa rin ang maganda at maliwalas sa panahon. Sige pa rin mga pagulan, dulot ng mga localized thunderstorms. Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, mararanasan itong lagay ng panahon ito. Pagkat niyan, yung upland temperature, temperatura sa mataas lugar, 16 hanggang 25 degrees Celsius yan. Lowland temperature, temperatura sa mababang lugar, 23 hanggang 33 degrees Celsius. Leaf wet test, nilagal ng tubig ng dahon, 0 to 4 hours yan. At yung relative humidity, dito nakasalalay kung gaano karaming pesticide na sasaboy na mga kubahan natin magsaka. Ayon sa pagitan ng 42 hanggang sa 90%. Paalala lamang ng forecast sa ito ay hanggang alas 8 lamang umaga at posible pang magbago sa susunod pang mga oras. At para sa mas kumpletong pagbabantay ng mga kubayan nating nagsaka, ito naman ang estado ng lupa para sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nauuso ngayon ang tinatawag na urban gardening. Alam niyo ba na may dalawang uri ito? Alam niyo yan sa aking ulo. Kung nais magtanim pero nasa syudad at walang hardin, alam mo ba na maaari ka pa rin magpatubo ng iba't ibang klase ng tanim? sa pamamagitan niyan ng hydroponics at aerophonics. Unahin na natin ang hydroponics. Ito ay ang pamamaraan ng pagtatanim ng prutas at gulay gamit ang tubig lamang na may iba't ibang hinalong masusustansyang kemikal. Hindi ito ginagamitan ng kahit anong lupa, kaya naman na maugat ng mga halaman ay nakababad lamang sa tubig. Sa madaling sabi, ang hydroponics ay ang pagpapatubo ng halaman gamit ang tubig at may halong mga kemikal. Sa ganitong pamamaraan, makatitipig ng mahigit 10% ng tubig kaysa sa mga halamang itinatanim sa lupa. Dahil yan, sa pagre-recycle ng tubig kung saan nakababad ang mga ugat nito. Sa ganitong pamamaraan, makokontrol ang isang daang porsyento ng nutrients na kailangan ng halaman. Bagamat maganda ito kung gusto magtanim sa syudad, kailangan naman ng napakaraming bagay upang makapagpatubo nito, tulad na lang ng kemikal na iahalo sa tubig, ilaw para sa mga halaman at pangregula ng init na natatanggap nito. Sa ganitong pamamaraan, maaaring makapagpatubo ng lechugas, spinach, strawberries, bell peppers at mga damong gamot. Dumako naman tayo sa aeroponics. Sa pamamaraan na ito, Nakabitin lamang sa ere ang mga tanim. Ginagamitan ito ng spray na may mga pataba upang tumubo. Ito ang pinakamadaling paraan sa pagpaparami ng tanim na gulay at prutas. 
Dahil hindi kailangan ng lupa at tubig na lalagyan, ito ang pinakamadaling gawin. Mas mabilis tumubo ang mga halaman sa metodolohiyang ito dahil nakatatanggap ang mga ugat ng oxygen 24-7. Ang karaniwang pasilidad na ginagamit ng aeroponics ay kailangan naman ng high pressure pumps at sprinklers na may timer para sa pagdidilip. Sa ganitong pamamaraan, maaari magpatubo ng lechugas, kamatis, mint, basil, at strawberries. Kaya naman, kung gustong magtanim pero walang hardin o ayaw man madumihan ng lupa, bakit di mo subukan ang mga pamamaraan na ito at gumawa na ng sariling mini farm sa loob ng syudad. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Ngayong araw noong 1994, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng internet connection sa bansa. Sa pamamagitan ng Cisco 7000 router ng Philippine Network Foundation na ikinunekta sa router ng Sprint Communications sa California. Nagkaroon ng mabilis na 64,000 bits per second na koneksyon ang mga Pilipino. Ayon sa isang digital report ngayong taon, nangunguna ang ating bansa sa may pinakamatagal na paggamit ng internet sa Southeast Asia. Sampung oras at dalawang minuto ang average screen time ng mga Pinoy kada araw. Online Booking Book, Pay, Ship www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air21 Sagot ko, padala mo! Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Uga Express, your ultimate bus experience. Mga paalala upang maging ligtas habang nananatili sa tahanan sa panahon ng pandemya. Linisin at i-disinfect ang mga madalas hawakan ng mga bagay tulad ng mesa, doorknobs, light switch, banyo, gripo, lababo at cellphone. Hugasan ng mga kamay bago kumain at pagkatapos suminga, umubo, bumahing at pagkagaling sa banyo. Alagaan ang emosyonal na kalusuga ng bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila. Mag-imbak ng mga pagkain maaring umabot sa tatlo hanggang apat na linggo. Siguraduhin may listahan ng emergency contact numbers ng inyong community health center at pinakamalapit na ospital. Bantayan ang mga potensyal na COVID-19 na sintomas tulad ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Magtalaga ng isang silid para sa may sakit na kapamilya. Tandaan, maging ligtas habang nananatili sa tahanan upang ang COVID-19 ay malabanan. Isang paalala mula sa Panahon TV.
welcome back sa panahon ko. Siyam na libo, apataraa, at pitong putlima ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Kung saan higit sa isang daang libo na ang naitatalang aktibong kaso sa Pilipinas. Naruto at Silipino na natin ang update mula sa Department of Health. As of March 28, 2021, kahapon lamang yana, 9,475 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ng Department of Health kahapon. 22,000 naman ang naitalang gumaling habang labing isa ang namatay. Ay nga sa pinakulitala ng Department of Health, as of March 28, 721,892 na ang confirmed cases ng COVID-19 sa Pilipinas. 105,568 sa mga ito ang active cases o yung mga kumbayan natin kasukuhin nagpapagaling mula sa COVID-19 sa Pilipinas. 603,154 na ang gumaling habang nasa 13,170 na ang kabuang bilang ng namatay mula sa sakit na ito. Para naman sa mga probinsya at syudad na may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas as of March 28, 2021, nung ano pa rin ang Quezon City na may 58,406 cases, pangalawa pa rin ang syudad ng Manila na may 40,802, pangatlo ang Cavite, pangapat ang Laguna, at panglima pa rin ang probinsya ng Rizala na may 28,690 cases ay sa pinakonitala ng Department of Health. Muli itinaas sa mas maigpit na enhanced community quarantine kabilang sa NCR Plus Bubble dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Simula ngayong araw hanggang ikaapat ng Abril, ang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ay isa sa ilalim sa ECQ. Kung saan, hindi na muling pinahintulutan ang mass gatherings at religious gatherings na dati pinapayagan na mayroong 10% kapasidad lamang. Hindi na pinapayagan lumabas ng bahay ang mga edad labing walo pababa at aring na po pataas. Mga buntis, mahina ang immune system at may existing na sakit. Sa kabila nito, pinayintulutan pa rin naman ang essential at priority construction projects basta't susunod sila sa guidelines ng Department of Public Highways. Ang mga otorisado namang mag-operate ng mayroong 50% workforce ay ang media, mga pribadong establishmento at mga nagbibigay ng essential goods at services. Dagdag dito, may nakataas pa rin curfew sa NCR Plus Bubble mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. At mayroon lamang exception sa mga otorisadong tao na nagtatrabaho, cargo vehicles at mga public transportations. Hindi naman kailangan ang travel passes pero sa mga kababayan natin na may pasok pa rin, maaari lamang dalhin ang ID at ipakita sa mga checkpoint ng mga otoridad. Diyan lamang kahit magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Narito ang ilang parenting tips ngayong panahon ng COVID-19 mula sa World Health Organization. Gamitin ang pagkakataong ito para mas mapalapit sa mga anak. Maglaan ng oras para makipaglaro at makipag-usap sa kanila. Isa rin itong paraan para malimitahan ang gadget time nila. Panatilihin ang pagiging positibo sa pamamagitan ng mahinahong pakikipag-usap sa anak. Mahalagang purihin ang kanilang magandang mga ginawa at huwag silang bigyan ng mabigat na parusa kapag nagkamali. Kung hindi maiiwasan ng screen time, maaring mag-set up ng parental controls, safe search at privacy settings sa mga application at games sa inyong gadget. Samahan ng anak sa pag explore sa internet. Gawa ng daily routine ng mga bata. Turuan sila sa mga gawaing bahay. Ipaliwanag din ang kahalagahan ng proper hand washing at personal hygiene. Dapat may sapat na pahinga ang mga magulang upang hindi mawala ng pasensya sa mga anak. Kung nakararamdam ng pagkairita, mag-relax at mag-breathing exercise. Mahalagang pag-usapan sa tahanan ang COVID-19 upang maging handa sa lahat ng oras. Iayon ang pag-uusap sa edad at pag-unawa ng mga bata. 
ugaliin ding magkamustahan sa tahanan. Tayo ang role model ng mga bata. Kaya mahalaga na magpakita tayo ng mabuting halimbawa, lalo na sa gitna ng pandemya. Isang paalala mula sa Panahon TV. online booking book pay ship www.onlinebooking.air21.com.ph the first complete online platform for shipment booking payment and package pickup and delivery in selected areas in the philippines another innovation by air 21 sagot ko padala mo Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Warm o Waste and Resources Management Incorporated. Turning your wastes into useful resources. Magandang umaga kay Nakatutok Parinas sa Panahon TV. Noong nakaraang taon, inusad ng pamahalaan ang Balik Probinsya Program na naglalayong i-decongest ang Metro Manila at maging ganyo ng mga taga-probinsya na manirahan muli sa kanilang lugar. Pero ngayon, matutunghayan natin ang pamuhay ng isang pamilyang dating taga-may nila na nagpa siyang tumira sa probinsya. ginagawa namin ay tawag na homestead or homesteading and ito po ay nakafocus po sa gawain bahay or buhay bahay. Kumbaga parang home economics. So in ekonomiya ng bahay, ito yung about pagmanage sa gawain bahay like cooking, uh, pagluluto, pagtanim po or pag pagpalaki ng mga uh, gulay or pagpaalaga at pagpalaki ng mga hayop para po sa pagkain para po masuportahan ng pamilya at hindi kailangan yung trabaho or maghanap pa ng trabaho sa labas. Pangarap talaga namin mag-asawa nung kami bagong kasal. Pangarap talaga namin manirahan sa labas ng syudad. Um, kung saan malayo sa traffic, yung simoy ng hangin, sariwa, malayo sa kaguluhan ng syudad. Um, Tapos gusto rin namin kung magkakaanak kami, 
uh, magpala ma or magpalaki ng mga bata sa ganitong lugar din, kung saan malinis, mas malapit nga sa kalikasan, yung connection namin sa nature, nandun talaga. Tapos gusto rin namin mag, um, magtanim ng mga gulay na amin makakain o mag-alaga rin ng mga hayop. Ten years ago na simulan tong pangarap na to. At in the last year lang namin siya na gawa. Yung adjustment namin, um, mas dumami yung gawain bahay kasi syempre ngayon may farming na, yung management ng lupa, tapos nag-homeschool rin ako sa dalawa naming anak. Um, yung isang adjustment rin na medyo malayo na kami sa mga conveniences, sa pamilya, kaibigan, yung internet, hindi na ganun ka bilis or reliable. Hindi naman ganun kahirap yung adjustment. Kasi yung parang yung isip namin, nandun na talaga na ganun yung mangyayari. So kahit pa paano, medyo prepared na rin kami. Ginagawa namin, like for one, is yung nagtatanim kami ng mga gulay or um, nagpapalaki kami ng hayop. As, as, of, as of the moment, Manok, meron kami po mga manok at saka bees. So, manok po para sa itlog at saka para sa karne. Um, bees para sa honey at saka para rin pang tulong sa pag-pollinate ng mga tinatanim po namin at saka mga fruit trees na nandito na nung lumipat kami. Hindi naman kami fully uh, self-sufficient kasi isang taon pa lang kami dito at hindi talaga naman namin pangarap maging fully self-sufficient. Ang gusto lang namin, yung kung ano yung kaya namin at maganda sana kung involved rin yung community, kung yung mga kapitbahay namin, yung know, kilala namin, tapos we learn from each other or nag-share kami ng mga harvest, yun sana talaga po yung maganda. So, advantages naman po ng ganitong pamumuhay, well, yung isa, like, um, tahimik yung buhay, simpleng buhay, uh, yung hangin, seriwa, so, parang, you really feel mas healthy ka talaga, and then, mas independent ka, so you work, or you, yung buhay mo is towards self-sufficiency, or community sufficiency, mas okay po talaga yun. Uh, may re resilience din po so pag yun nga like example nga yung ganitong pandemic mm, yung resilience na hindi mo talaga hin parang hindi ka talaga masyado maapektuhan kasi kahit pa paano um, yung social distancing hindi ganun kahirap um, kahit pa paano may, may mga konti naman kami gulay at you know may may itlog, may manok na makakain. Disadvantages po, uh, mas maraming trabaho ngayon. So, yung trabaho sa lupain, uh, mas nakakapagod. Pero, um, yung result naman niya is mas fulfilling talaga. Maniniwala po ako na kaya tong gawin Sino, as long as po na yung puso mo at yung pag-iisip mo ay nasa ganitong lifestyle talaga. Um, kung may pusa or initiative na mag-adapt or mag yung mindset mo, yung lifestyle mo, gusto mong i-change towards this sort of living, kayang-kaya po. Magpapatuloy pa rin ba ang maaliwalas sa panahon sa inyong lugar sa susunod na maaraw? Labi na natin yan mula sa 3-day weather forecast mula sa Pagkasa. Atunayin na nga natin sa Baguio City. Asahan magpapatuloy ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahulina. Kung saan posible pa rin ang mga mahina hanggang katamtama na pagulan. Pero pagdating lamang yan ng hapon at sa gabi. Agawat ang temperatura, may kataasan na muli mga kubayan. Sa Baguio City, 16 hanggang sa 26 degrees Celsius ang temperatura ang posible umiran sa susunod na tatong araw.
Para naman sa mga babae natin na sa Metro Manila, asahan ang maliwala sa panahon bukas hanggang sa Webes, Santo o April 20. Asahan din ang temperatura maglaro sa pagitan, may kataasan din 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Dahil posible pa rin yung mga pangunahan, importante may bitbit na payong, lalo na kung lalabas ang bahay sa hapon at sa gabi. Nakarama tayo sa ginang bahagi ng bansa sa Kabisayaan, partikular sa Metro Cebu. Magpapatuloy ang maaliwala sa panahon na generally fair weather condition ng iral sa susunod na tatlong araw hanggang sa unang araw yan ng Abril. Asahan ang temperatura posibleng papalo ng 32 degrees Celsius. Para naman sa katimugang bahagi ng bansa, unahin na natin sa Metro Davao. Ang kababayan, asahan magpapatuloy itong mauna na panahon eh, dahil sa umiiral na easteries sa bansa. Magpapatuloy yan sa susunod na tatlong araw mga kababayan. Dahil nga pinapabilis nga ng, wat, ng easterlies o mainit at maningsa ang hangin mula sa karagatang Pasipiko, ang tinatawag natin ng water cycle, ito nga yung dahilan kung saan nabubuo itong mga kaulupan na siya magdadala ng mga kalat-kalat na pagulan sa susunod na mga araw. Temperatura dahil maulan yung panahon ay kababaan yan 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. At ako na tayo sa mga kubay nating nakatira sa Zamboanga. Mararanasan pa rin ang maliwala sa panahon hanggang sa araw yan ng Martes. Pagdating ng Miyerkules Santo at Webes Santo, mga kababayan, asahan na itong mga pagulan, epekto rin yan ng Easterlies. Paghandaan niyo mga pagulan sa pagbitbit ng payong saan man ang lakad mo, sa mimili man ng pagkain o may importanteng lakad. Agwad na temperatura ay mula 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Nagtatapos ang aming programa, Martin Nakatutok sa aming social media accounts, Panahon.tv, para sa iba pang updates ukol sa lagay ng panahon. Mula sa pag Weather and Flood Forecasting Center, itong Panahon TV kung saan walang piling-piling panahon ang pagbibigay ng informasyon. Ako si Patrick Obsuna, magandang araw at mag-ingat po kayo.